করো তাহলে তোমাদেরকে আল্লাহ তালা ভালো চোখে দেখবেন না কারণ আল্লাহ শুকর গুজার বান্দাদেরকে আল্লাহ তালা যাজায় খায়ের দান করেন এই কথা বলার পর হজরত ওমর বললেন আমার কাছে মনে হলো এই আয়াকটা নতুন করে নাজিল হয়েছে এবং আমার কাছে মনে হলো যে আবু বকরের মনটাকে আল্লাহ তালা প্রসারিত করে দিয়েছেন তিনি জানতে পারছেন এবং সময়ের একদম সঠিক সময় মোমেন্টামে তিনি এমন কথা বলেছেন সমস্ত জাগ্রত জনতাকে তিনি নতুন বিবেক ফিরিয়ে দিলেন তারা আবার যেন সম্ভিত ফিরে পেল আবু বকর এবং অমর সবসময় এক পাশাপাশি থাকতেন আবু বকর খলিফা হয়ে গেছেন খলিফা হয়ে মাঝে মাঝে আল্লাহ রসুলের কথা স্মৃতিচারণ করতেন একদিন তিনি বলছেন যে ওমর উমে আইমানের কথা তোমাদের মনে তোমার মনে আছে তো বলে হ্যাঁ আছে তো চলো তো যাই একবার তার কাছে অনেক দিন যাওয়া হয় না ওনারা করতেন কি উমে আইমানের কাছে বারবার যেতেন কারণ উনি একমাত্র মহিলা ছিলেন যিনি নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছেন উনি বলতেন সবসময় যে নবী মোহাম্মদের গায়ে আমার সারা সারাটা শরীর লেগেছে উনি হজরত ওমরকে সাথে করে নিয়ে উম্মে আইমানের বাড়িতে গেলেন দেখলেন যে উম্মে আইমান কাঁদতেছেন তো উনি বললেন যে মা ইউব কি কা উম্মা আইমান উম্মে আইমান তুমি কাঁদছো কেন তোমার কি হয়েছে কে কাঁদতেছো কেন উনি বললেন যে আমি আমি কাঁদছি সে নবীর কথা মনে করে উনি বলছেন যে তাই তো নবী উনি তো ইন্তেকাল করেছেন উনি তো মানুষ ছিলেন ইন্তেকাল করেছেন আমাদের দুনিয়ায় থাকতে যে অবস্থা ছিলেন তার চেয়ে কিন্তু অনেক ভালো জায়গায় তিনি চলে গেছেন তিনি তার বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন ভালো জায়গায় গেছেন উম্মে আইমান বলেন যে আমি তো ওই জন্য কাঁদছি না আল্লাহর কসম দিয়ে বলি আমি কাঁদছি এই জন্য যে আমি প্রত্যেক দিন অপেক্ষা করতাম নবীর কাছ থেকে নতুন কিছু একটু অহির কথা শুনবো কিন্তু এখন অপেক্ষা করে আর ওহি আসে না আমার কাছে নতুন কোন এক্সপিরিয়েন্স আসে না এই জন্য আমি কাঁদতেছি আমি মোহাম্মদের অপেক্ষায় একদিন আমার তার সাথে দেখা হবে কিন্তু এই ওহি তো আর পাবো না ওহি তো আর আসতেছে না এই জন্য আমি কাঁদছি দেখেন উম্মে আইমানের জীবনটা কত সুন্দর যে তিনি কাঁদতেছেন ওহি আসতেছে না তাই রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম গোটা জীবনের সাথে উম্মে আইমান ওতপ্রতভাবে জড়িত ছিলেন এমনভাবে জড়িত ছিলেন যে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে উম্মে আইমান কাজ করেছেন এই উম্মে আইমানের জীবনটা এই রকম যে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম উম্মে আইমান ছাড়া কোনো চিন্তা করতে পারতেন না এবার আমরা আসি যে উম্মে আইমান শেষের দিকে তিনি কিভাবে কাটিয়েছেন তিনি সবসময় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আসলামের জন্য আটা তৈরি করতেন সেখান থেকে রুটি তৈরি করে তাকে খাওয়ানোর চেষ্টা করতেন এবং উম্মে আইমানের জন্মভূমি যদিও তিনি হাফসাত ছিলেন কিন্তু তার হাফসার একটা এক ধরনের খানা ছিল এই খানা আল্লাহ রসুলের জন্য তৈরি করতেন এবং তিনি সেটা আল্লাহ রসুলকে খাওয়াতেন আল্লাহ রসুল এটা খুব পছন্দ করত তার শেষ জীবন ছিল অত্যন্ত কষ্টের জীবন উনি কষ্ট করতেন ওনার জীবনে এরকম হয়ে গেছে যে শেষের দিকে এসে খাওয়া দাওয়া খুব কম হতো খুব বেশি খানা দানা পেতেন না উনি এই জন্য রোজা রাখতেন রোজা রেখে দেখা যেত যে দুপুরের দিকে কষ্ট পাচ্ছেন তো কি করবেন উনি শুয়ে থাকতেন যখন তাকে একটু পানি দেওয়া হতো উনি বলছেন যে আমি ইফতার করার জন্য আমি অপেক্ষা করতেছি ইফতার করার সময় তিনি ইফতার করে আনন্দ বোধ করতেন এই ছিল আমাদের উম্মে আইমান যার জীবনটা এত সুন্দর ছিল ওসামা ইবনু জায়েদ তার গর্ভে জন্মগ্রহণ করা এক সন্তান ওসামা ইবনু জায়েদ তাকে আল্লাহ রসুল ভালোবাসতেন কারণ হলো যে জায়েদ ইবনু হারের সাথে ছিলেন তার মানে পালক পুত্র এবং উম্মে আইমান ছিলেন তার মায়ের মতন এই থেকে যে সন্তান হয়েছে ওসামা ইবনু জায়েদ তার মধ্যে অনেক গুণাবলী ছিল জায়েদ ইবনু হারেসাকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম পাঠাইছিলেন মো তার যুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সেখানে তিনি শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন যেহেতু শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন কাজেই তিনি চাইলেন যে উসামাকে ওই তার বাবার যে যারা হত্যা করেছে সেখান থেকে একটা প্রতিশোধ যেন চলে আসে হজরত উসামাকে বললেন যে উসামা আমার তো জীবনের প্রদীপ শেষ হওয়ার মতন হয়েছে তুমি প্রস্তুত হয়ে যাও তোমার আব্বা যেখানে শহীদ হয়েছেন সেই দিকে তোমাকে যেতে হবে সেখানে যুদ্ধ করার জন্য হজরত উসামার বয়স তখন মাত্র সতেরো বছর এবং এই সতেরো বছরের এই যুবকের আন্ডারে অনেক বৃদ্ধ সাহাবিও সেখানে শরিক হলেন হজরত ওমরের মতন সাহাবিও সেখানে থাকলেন আল্লাহ রসুল উসামাকে দায়িত্ব দিলেন একবার সাহাবিদের মধ্যে কেউ কেউ আসলেন আল্লাহ রসুলের কাছে তার মধ্যে উম্মে আইমানও আসেন উম্মে আইমান এসে বললেন যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিস আমি আপনার কাছে অনুরোধ করি যেহেতু উসামা বয়সের দিক দিয়ে অনেক ছোট এত ছোট বাচ্চাকে আমার কাছে মনে হয় না যে আপনি তাকে সেনাপতি বানালেন আর এটা খুব ভালো ওয়াইজ হচ্ছে আপনি একটা কাজ করেন আপনি কোনো একজন বয়োজ্যেষ্ঠ কোনো মানুষকে সেনাপতি বানান আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন যে না আমি যেটা চিন্তা করেছি ওইটাই হবে 
হজরত উসামা বিন জায়েদ সেনাপতিত্বের দায়িত্ব নিলেন তার আন্ডারে অনেক বদ্রী সাহাবা গেলেন অনেক বড় বড় বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবা উনি রওনা দিয়েছেন মদিনা থেকে মদিনা থেকে রওনা দিয়ে বেশ কিছু দূর চলে গেছেন সেই সময় খবর পাওয়া গেল যে নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে আর নাই তিনি চলে গেছেন উসামা ইবনে জায়েদ এর বাহিনী ওখানে দাঁড়ানো ছিল এরপরে যে আল্লাহ রাসূলের দাফন কাফন হয়ে গেল এরপরে খলিফা হলেন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তখন কিন্তু উসামার বাহিনীটাকে আবার তিনি যুদ্ধের জন্য পাঠায় দিলেন এবং যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে উসামা বিন জায়েদ ফিরে এসেছিল উম্মে আইমানের এই যে কারনামা তার তার প্রথম ছিল আইমান তিনিও সাহাবী ছিলেন এবং উসামা তো তাকে হেব্বু রাসূলুল্লাহ রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মুহাব্বতের পাত্র বলা হতো এই জন্য যে তিনি উম্মে আইমানের ছেলে এবং দুনিয়া থেকে যারা জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে যাচ্ছেন তার মধ্যে কিন্তু একজন উম্মে আইমান এটা কিন্তু সবার জীবনে সমান হয় না তার জীবনের যে স্যাক্রিফাইসটা হযরত উম্মে আইমান করে গেছেন এটা কিন্তু ছোটখাটো কোনো স্যাক্রিফাইস ছিল না তিনি একবার ছোটবেলা থেকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে এমন ছিল যে ইমাম জাহাবি বলেছেন যে আল্লাহ রসুল যেখানে যেতেন তার একটা নজর উম্মে আইমানের একটা নজর তার প্রতি থাকতো যেন একেবারে গাছের ছায়া যেমন সূর্যে যে দিক দিয়ে যায় ছায়ায় মানে সূর্যের অনুসরণ করে চলে ঠিক অনুরূপভাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম যেদিকে যেতেন উম্মে আইমান তার চোখটা সেই দিকেই রাখতেন যেন তার কোনো কষ্ট না হয় এই জন্য আল্লাহ রসুল যখন চলে গেছেন তিনি এত ব্যথা পেয়েছেন আমরা উম্মে আইমানের জীবন থেকে কি কি শিক্ষা পাই সবচেয়ে বড় যে শিক্ষা পাই সে হল স্যাক্রিফাইসের শিক্ষা সবচেয়ে বড় যে শিক্ষা পাই তার জিহাদের শিক্ষা সবচেয়ে বড় যে শিক্ষা পাই তার আল্লাহর পথে সন্তানদেরকে বিলাই দেওয়ার শিক্ষা তিনি আইমানকে আল্লাহর পথে বিলাই দিয়েছেন তিনি উসামা বিন জায়েদকে আল্লাহর পথে বিলাই দিয়েছেন তিনি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে নিজে হাতে বড় করে নিয়ে তাকে আল্লাহর হাতে সপর্দ করে দিয়েছেন তিনি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের বাচ্চাদেরকে যারা ইন্তেকাল করেছেন তাদেরকে গোসল করিয়েছেন এইভাবে নবীর ঘরে থেকে নবীর মায়ের মর্যাদা নিয়ে যিনি বেহেসতে যাচ্ছেন তিনি ছিলেন উম্মে আইমান আসুন আমরা তার জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি যখনই ইসলাম আসলো তিনি মুসলমান হলেন তিনি ধীরে ধীরে ইমানকে পরিশীলিত করলেন দাওয়াতি কাজ করলেন ওহি আসছে না বলে তিনি ক্রন্দন করলেন আমরা ওই রকম ওহির জন্য আমরা ব্যস্ত থাকি কোরআনের জন্য আমরা ব্যস্ত থাকি তাহলে হয়তো এমন একদিন আসবে যখন আমরা দুনিয়া থেকে চলে যাব আমরা হয়তো উম্মে আইমানের সাথে আমাদের দেখা হবে কোরআনের জন্য ওহির জন্য এই যে তলপানো এই যে কান্না কাটা আমাদের চোখেও যেন এই পানি ঝরে যখন কোরআন আমরা পড়ি আমরা কোরআনের কথা বলি আমরা আল্লাহ আল্লাহর সাথে কোরআন তেলোয়াত করি আমাদের মধ্যে উম্মে আইমানের চেতনা আসু তার সাথে আবার আমরা জান্নাতে যাওয়ার সুযোগ পাই এই দোয়া করি অমা তৌফিকি ইল্লা বিল্লা আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাতু